असलम फ्रेंड्स यू आर वॉचिंग टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोज वॉट इज टैक्स दोस्ती टैक्स दोस्ती इज द ईजिएस्ट वे टू एंटर द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान आप इस वक्त हैं टैक्स दोस्ती डॉट कॉम की वेबसाइट पर और टैक्स दोस्ती बेसिकली ना सिर्फ आपको आपके टैक्स राइट्स के बारे में बता रहे हैं बल्कि साथ ही में तनवीर और मैं जो है ना एफ बी आर और आगे चल के एस सी सी पी स्टेट बैंक एफ आई ए और और इदारों के साथ और बैंक के साथ काम करेंगे ताकि आपसे जितने भी टैक्स पूरे साल में डिडक्ट होते हैं वो सारा डेटा आपके पास आपके मोबाइल ऐप में आ जाएगा और उसके थ्रू आप अपनी टैक्स फाइलिंग विद इन थर्टी मिनट्स कर सकेंगे इसी वजह से ये जो आइडिया हमने दिया हुआ है पाक वायर्ड जो है वो एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तानी मैगजीन है उन्होंने अभी रिसेंटली पंद्रह स्टार्टअप्स की लिस्ट दी है जो एआई की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एशिया और पूरी दुनिया में जो है ना एक चेंज ला रहे हैं उसमें लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं तो ट्वेल्थ नंबर पर जो है क्या कहते हैं टैक्स दोस्ती भी है और जैसे यहाँ लिखा है कि टैक्स फाइलिंग आप तीस मिनट में कर सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए और बेसिकली ये इनिशिएटिव हमने इसलिए लिया है कि हमें पता है कि जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती है अपना डेटा कलेक्ट करने में और उनको जो है क्या कहते हैं उस डेटा कलेक्ट करने की कॉस्ट भी पड़ती है और बहुत सारा डेटा उनसे रह भी जाता है क्योंकि टाइम नहीं होता या उनको पता ही नहीं होता कि उनकी साल के दौरान कहाँ कहाँ डिडक्शन हुई हैं विद होल्डिंग टैक्सेस कौन कौन से कटे और ये प्रॉब्लम सैलरीड और नॉन रेजिडेंट पर्सन को आता है लेकिन बिजनेस इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को जो पार्टनरशिप और कंपनी के तौर पे उनको तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि उनकी तो मोर देन जो है क्या कहते हैं हंड्रेड या टू हंड्रेड डिडक्शन हुई होती हैं जो सेल्स उन्होंने की होती हैं जो एक्सपेंसिस उन्होंने किए होते हैं उसके अलावा डिफरेंट जो है उन्होंने एसेट्स लिए होते हैं उन सब पे डिडक्शन होती हैं टैक्स की और इनकम टैक्स की इसमें सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स की बात नहीं हो रही और इवन सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स के हवाले से भी बहुत डिडक्शन हो रही होती हैं वो उनका जानना जरूरी है तो एक सिंपल आइडिया अगर आपने लेना है तो टैक्स दोस्ती बेसिकली ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और मशीन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा कि आपके पास आपका डेटा है एक ऐप या आपके जो टैक्स दोस्ती की वेबसाइट है उस पर आप लॉग इन कर सकेंगे और आपका डैशबोर्ड होगा जैसे आयरस पे होता है और उस पे आयरस पे तो फॉर्म्स हैं जो आपने फिल करने हैं या तो आप खुद करते हैं बहुत सारे नॉन रेजिडेंट लोग और आईटी टी लिटरेट लोग अपनी टैक्स फाइलिंग खुद करते हैं हमसे थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं या वीडियोस हमारी देख लेते हैं हम चाह रहे हैं कि ये और ईजी हो जाए कि आप अपनी टैक्स फाइलिंग खुद करें और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो कि आप टैक्स दोस्ती की वेबसाइट पर आएँ क्लिक करें अपने डैशबोर्ड पर जाएँ डैशबोर्ड आपको यहाँ पे बताया कि यार अभी तक चार महीने गुजर गए फाइनेंशियल ईयर में यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गया ये टैक्स ईयर 2020 चल रहा है और इसमें ये चार छह जगह जो है ना यहाँ पर आपकी टैक्स डिडक्शन हो चुकी है गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज स्टार्ट की है एफ की वेबसाइट पर जिसको हम कहते हैं एफ बी अगर अभी तक आप नहीं गए और आप जाए जी एफ बी आर मालूम में अपने आ, जो है ना लॉगिन से लॉगिन हो ठीक हो गया जी और लॉगिन करेंगे तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये एक आपको पोर्टल दिया है जिस पे डेटा मुसलसल होल्ड जो है ना लोड हो रहा है अब ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे टैक्स डिडक्ट किया है जो मैंने एज ए बिजनेस इंडिविजुअल किया है उसी तरह व्हीकल्स में वर्किंग बैंक में नॉर्मली पर्सनल डेटा नहीं दिखाना चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अपना कुछ थोड़ा पर्सनल डेटा दिखाया है आई होप कि आप इसको मिस यूज नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पे जो आपको मुख्तलिफ बैंक आपसे विद होल्ड कर रहे हैं मुख्तलिफ बिजनेस आपसे विद होल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट ने एफ बी आर मालूम में आपके सी एन आई सी के अगेंस्ट ये एक डेटा बेस दिया हम इसको और भी ईजी करना चाहते हैं कि हम टैक्स दोस्ती में ये जो लिस्ट है इसमें हम बारहवें नंबर पे या बारहवें नंबर पे हमें दिया गया है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके अंदर एडो ए आई है ये वाला नाम है उसके अलावा इफिनिटी है ये बहुत बड़ी ए आई की कंपनी है जो अमेरिका से ऑपरेट होती है बेस टेक्नोलॉजी ये काफ़ी बड़ी कंपनीज है हमारा ये है कि हमारी वर्किंग हो चुकी है हमें गवर्नमेंट के साथ जिस दिन इमरान खान और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और शबर जैदी साहब को हमारा आइडिया प्रजेंट होगा 
जब हमारी प्रेजेंटेशन सब कुछ हमारी तैयारी है जब हमें प्रेजेंट होगा तो उस दिन हमें जो है कि कहते हैं टैक्स दोस्ती एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट बन जाएगा जो आपका टैक्स डेटा ऑल ओवर पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कलेक्ट करेगा आपको बताएगा ताकि आप अपनी टैक्स फाइलिंग ईजी कर सकें वैसे अगर आपने देखना है कि आइडिया हमारा जो है ना वो आइडिया करोड़ों के शो पे भी गया था सीजन फोर शुरू है अभी हम सीजन टू पे थे जनवरी नाइन्थ तो ये वीडियो आप देखें तो यहाँ हमने यहाँ ये झलकियों में हमने यहाँ बड़ा क्लियर बताया कि हम ये नहीं करना चाहते कि एक वेबसाइट बनाएं जिस पर लोग जाएं और अपना फॉर्म भरें वो तो आयरस ऑलरेडी बनी है हम एक डेटा गैदरिंग वेबसाइट और ऐप बनाना चाह रहे हैं जो आपका काम करे आपके बिहाफ पे आपके फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करे आपकी इजाजत से बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट वगैरह पूरा जो जहाँ जहाँ भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई हैं एक तो आपका राइट है कि आपको पता चले इसीलिए हम राइट्स की बात करते हैं दूसरी तरफ एफ बी स्टेट बैंक एफ वगैरह के साथ मिल ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इसको टेक्निकली कहते हैं ए और जो है ना हम कलेक्ट कर सकें तो आज इस मुझे बड़ी खुशी है कि हमें पाक वाइल्ड पे पाकिस्तान की बेस्ट ए आई स्टार्टअप पंद्रह बेस्ट ए आई स्टार्टअप में हमारा नाम भी आया है तो ये आर्टिकल का भी लिंक मैं दे दूंगा बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2019 पार्ट टू आप देख रहे हैं और आज से जो चेंजेस आई हैं जो प्रपोजल थी वो हम ये फर्गसन ए एफ फर्गसन हो गया या पी डब्ल्यू सी की कॉमेंट्री है इसकी हेल्प के थ्रू हम जो है जो प्रपोजल्स थे वो और फिर वो जब एक्चुअल वो बन गए लॉ बन गए तो उस पर बात करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जिन जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आया कि जी फाइलर नॉन फाइलर का क्या सिलसिला है अगर मैं अभी दो अगस्त दो तक अपनी टैक्स ईयर टू तक अपनी आ, टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल करूं तो आया मैं फाइलर बन जाऊंगा तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल आप फाइलर बन जाएंगे दूसरा सवाल ये है कि जी फाइलर नॉन फाइलर का तो सिस्टम खत्म हो गया हाँ जी बिल्कुल ये बात भी सही है तीसरी बात ये है कि फिर 2019 की रिटर्न फाइल करने से क्या फायदा होगा तो ये हम ये यहाँ प्रपोजल और अमेंडमेंट को चेक करते हैं जी मैं हूँ पेज नंबर फाइव पे और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस वीडियो थी फाइनेंस एक्ट टू 아 जो है ना फॉर जो है कि कहते हैं टैक्स पेयर पार्ट 1 ये है जी एफ जो है फाइनेंस एक्ट 2019 एक्सप्लेनड इन प्लेन इंग्लिश पार्ट 2 फॉर टैक्स पेयर और मकसद ये है कि आपको एक नजर देखें तो सही कि कानून क्या बना है और बहुत सारी मिस कम्युनिकेशन और मिस इंफॉर्मेशन हर वक्त सर्कुलेट कर रही होती है तो इंशाल्लाह जब तकरीबन मेरा इरादा है ट्वेंटी फाइव पार्ट्स बनाने का फाइनेंस एक्ट पे एक कॉम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज करने का ताकि टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल सबको पता चल जाए कि कानून क्या है देन अगेन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है इसको अपने केस पे अप्लाई करने से पहले किसी भी कंसल्टेंट अच्छे कंसल्टेंट या टैक्स दोषी से रबता करें अगर खुद से अप्लाई करेंगे तो थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो सकता है सबसे पहली चीज़ जो इनकम टैक्स में प्रपोज थी वो था स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन नॉट अपेयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट तो बैकग्राउंड क्या है जी थ्रू फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड फोर्टीन दो हजार चौदह में जो फाइनेंस एक्ट आया था तो इजाक डार साहब ने अनाउंस किया था कि एक कॉन्सेप्ट फाइलर का और नॉन फाइलर का हम ला रहे हैं वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेयर बाय एक लिस्ट होगी फाइलर्स की जो इशू करेगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिकली पहले वो पूरे साल में एक दफा होती थी फिर एवरी संडे होना शुरू हो गई to include such taxpayers who have filed their returns for the latest tax year. तो basically concept ये था कि जो लोग अपनी tax return file कर देते हैं वो filer बन जाएंगे और जो लोग अपनी tax return file नहीं करते वो non filer रहेंगे अब हु इसमें difficulties आई non resident लोगों को filing करने की जरूरत नहीं थी ज़्यादातर को लेकिन उन्हें filer बनना पड़ा क्योंकि जब वो कोई transaction करते थे कोई asset खरीदते थे तो उनको फाइलर बनना पड़ता था उनकी फाइलिंग भी गलत हो रही थी यानी कि उनकी इनकम टैक्स के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जा रही थी लॉ कहता है कि सिर्फ नॉन रेजिडेंट जब तक हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे अगर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है लेकिन वो ब्लैंक रिटर्न्स फाइल हो रही थी क्योंकि उन्होंने फाइलर बना इसी तरह पेंशनर हो गए बहुत सारे लोग इसमें हैं अब वो थोड़ा उसको स्ट्रीम करना चाह रहे हैं तो वो सिस्टम टू में इंट्रोड्यूस हुआ इसका मतलब टैक्स ईयर टू 
फिफ्टीन से लेकर टैक्स ईयर टू तक तीन साल में उसने काफ़ी तबाही मचाई जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को टैक्स फाइलिंग करनी पड़ी और तकरीबन 22 लाख लोग हैं टैक्स ईयर 2018 के लिए जिन्होंने टैक्स फाइलिंग कर लिया अब क्या करना होगा तो बेसिकली ये प्रोविजन बनाई जा रही है वो लोग जिनका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नाम नहीं है तो कहते हैं इनहेंस विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स वर प्रिस्क्राइब फॉर नॉन फाइलर्स बिसाइड सर्टन स्पेशल विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजन विच वर ओनली एप्लीकेबल ऑन नॉन फाइल तो ये बड़ा सिंपल है कि अगर आप यहाँ देखें कि कैश विड्रॉल पर फाइलर्स के लिए 0.3 परसेंट यानी लाख रुपए निकालते थे एक दिन में तो उस पर तीन सौ रुपये पे करते थे नॉन फाइलर्स जो है इस सेक्शन के तहत वो छः सौ रुपये पे करते थे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब ये सिस्टम आ गया फाइलर नॉन फाइलर वाला तो बेसिकली कुछ विद होल्डिंग टैक्स रेट्स जो हैं क्योंकि यही बात अब चेंज हुई है तो आप इसको पहले समझें कि पहले क्या था कुछ विद होल्डिंग टैक्स रेट्स थे जो नॉन फाइलर के लिए ज़्यादा थे और फाइलर के लिए कम थे तो उसमें एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो सब लोगों को अफेक्ट करी है पाँच कर, चार पाँच करोड़ लोग जिनका बैंक अकाउंट्स हैं कैश विड्रॉल पे अगर आप पचास हज़ार से ज़्यादा निकालते थे सपोज करें एक लाख रुपए तो आपको एज ए फाइलर तीन सौ रुपये एक लाख रुपये पर टैक्स डिडक्शन यानी पॉइंट होती थी और अगर आप नॉन फाइलर थे तो आपसे पॉइंट यानी लाख रुपये पर छः सौ रुपये डिडक्ट होते थे जो इनिशियली जागदार साहब ने निगोशिएशन करके ट्रेडर्स के साथ बिजनेसमैन के साथ क्योंकि याद रखें ज़्यादा इफेक्ट जो है ना सैलरीड पर्सन या जो पेंशनर्स हैं या जो नील टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नॉन रेजिडेंट हैं वो नहीं होते ज़्यादा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस करने की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ती है बिजनेस की क्योंकि सबसे ज़्यादा कैश की विड्रॉल की ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे बिजनेसमैन फिर सिर्फ पचास हज़ार रुपये निकाल रहे थे और उस वजह से फिर एक और सेक्शन भी आया जिस पे बात हो सकती है कि आप अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो लिमिट पच्चीस हज़ार रुपये चली गई थी पिछले साल अच्छा अब ये तो बात है कि जितने स्लो स्पीड से मैं समझा रहा हूँ तो पच्चीस के बजाय शायद पचास या सौ किस्तें बन जाए लेकिन चलें मकसद ये है कि आप अगर देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाए उसके अलावा कुछ ऐसी विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजन आ गई थी जो सिर्फ नॉन फाइलर पे अप्लाई होती थी जिसकी एग्जाम्पल ये है एडवांस टैक्स ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन अदर देन थ्रू कैश यानी कि नॉन फाइलर्स को ये वाली पता ही नहीं है कि ये एक सेक्शन था 236 पी और देन अगेन मैंने जो शुरू में कहा कि टैक्स दोस्ती जो है वो एक ऐसा ऐप बनाएगा जो आपको बताएगा जिस तरह ये जो बैंक्स ने विद की है तो बैंक्स वो बहुत सारी विद होल्डिंग करते हैं हम वापस चलते हैं बेसिकली कुछ सेक्शंस ये वाला जो सेक्शन था वो सिर्फ नॉन फाइलर पे अप्लाई होता था और वो ये था कि अगर नॉन फाइलर कोई भी बैंकिंग देखें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं थ्रू डॉक्यूमेंट्स जिनको निगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं पे ऑर्डर होता है बैंक का चेक होता है चेक जिसको कहते हैं चेक बुक उसके अलावा जो है ना डिमांड ड्राफ्ट होती है और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आरटीजीएस वगैरह वगैरह इन सब पर जब भी कोई दस रुपए की भी करता था या किसी भी अमाउंट का करता था तो मतलब इस केस में तो ये ऊपर एडवांस टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन इन बैंक ये पचास हजार की लिमिट थी ये भी नॉन फाइलर और ये वाला भी नॉन फाइलर जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता था पचास से ऊपर तो उससे टैक्स कटता था एक सर्टन रेट से और बहुत सारों को ये भी नहीं पता था कि एज ए नॉन फाइलर उनको पे करना पड़ रहा है तो ये था पुराने सिस्टम की बातें फाइनेंस बिल प्रपोजेस क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूसी की कमेंट्री हम देख रहे हैं ये 12 जून 2019 की है जहां फाइनेंस बिल प्रपोज था और फिर हम 4 जुलाई के नोट्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि फाइनल कानून क्या बना तो कहता है प्रपोजेस टू डू अवे विद द कॉन्सेप्ट यानी फाइलर नॉन फाइलर का खत्म करे और इंट्रोड्यूस करे कि प्रोविजन वो लोग जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं आता ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पहले भी थी जब हम कहते थे ना कि या हमें कोई कॉल आती थी कि जी आप फाइलर आ, मैं फाइलर हूं कि नहीं तो हम एक एसएमएस भेजते थे डबल नाइन डबल सिक्स पे एफ की हेल्पलाइन पे और एस के मैसेज में जैसे वो रेडियो पर आप मैसेज भेजते हैं तो उसका फॉर्मेट था कि आप ए लिखते थे स्पेस लिख के अपना आईडी कार्ड लिखते थे या अगर आपका एन टी है यानी अगर आप पार्टनरशिप है या कंपनी है तो ए लिख के आप अपने पार्टनरशिप का एन नंबर या कंपनी का एन टी एल भेजते थे तो जवाब ही आता था 
जिसमें आपका आईडी कार्ड या एन नंबर होता था और स्टेटस लिखा होता था और उसमें एक्टिव या इनएक्टिव लिखा होता था जो शख्स भी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे था जो आप डाउनलोड भी कर सकते थे एफ की वेबसाइट पर जाकर वो जो है ना फाइलर होता था ना तो एक तरह से फाइलर नॉन फाइलर अभी भी होगा लेकिन अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होगा तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोग तो फाइलिंग कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली फाइलर होंगे लेकिन उनको फाइलर कहा नहीं जाएगा जो लोग जो पर्सनस जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है उनके लिए क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑफ सच स्पेशल प्रोविजन द फैक्ट शेल बी एज अंडर तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाई गई और क्या कहा गया सबसे पहले जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर नहीं होंगे द रेट्स ऑफ विद होल्डिंग टैक्स फॉर सर्टन प्रोविजन विच करेंटली प्रिस्क्राइब एन इंक्रीज रेट फॉर नॉन इज प्रपोज टू बी इनहेंस बाय 100 परसेंट तो वो वाली बात है कि अगर आ, जो है ना पाँच परसेंट फाइलर पे कर रहा है यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर जिस बंदे का नाम है तो जो आ, जिसका नाम नहीं होगा वो टेन पे करेगा इसका यह मतलब है ठीक है जी फॉर पर्सन नॉट अपेयरिंग ऑन एन विल विद प्रोसीजर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट एंड पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ सच पर्सन फेल टू फाइल रिटर्न यानी कि ना सिर्फ वो फाइव परसेंट के बजाय दस परसेंट टैक्स पे करेगा उस ट्रांजेक्शन पर बल्कि उसकी प्रोविजनल असेसमेंट भी होगी ये टेक्निकल वर्ड है इसका मतलब यह है कि टैक्स वालों की नॉलेज में जैसे ही आएगा कि एक शख्स जिसका नाम ए टी एल पे नहीं था और उसने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की जिस पे जिस पे जो है ना वो विद होल्डिंग टैक्स कटा है उससे और वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है तो उसको एक तो वो ट्रांजेक्शन करते हुए मोस्ट प्रॉब्ली वो कोई एक्सपेंस कर रहा है उस एक्सपेंस करते हुए उसको रेट ज़्यादा उससे चार्ज होगा दस परसेंट होगा अगर पाँच परसेंट एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पर होने वाले से और साथ ही उसकी प्रोविजनल असेसमेंट होगी वो उसको जो है ना एक टैक्स का नोटिस भेजेंगे वो नोटिस ये भेजेंगे कि जी आप तो हमारे मतलब आप टैक्स नेट में तो है ही नहीं जब आप टैक्स नेट में नहीं हैं तो फिर जो है आपने ये ट्रांजेक्शन किए तो काइंडली आपकी हम हम इसके बेस पर आपको बताते हैं कि फिर आपका टैक्स कितना बना या आपकी इनकम कितनी बनी क्योंकि अगर आपने दस लाख खर्चा किया तो दस लाख आपकी इनकम भी तो पहले आपने कमाई होगी किसी तरीके से तो वह अब उसको एक्सप्लेन करना फिर उसको साथ में वो कह रहे कि पेनल्टी भी हम लगाएंगे पेनल्टी भी होगी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी होगी कि जी आप टैक्स में नेट में नहीं है और अगर इफ सच पर्सन फेल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर रिस्पेक्टिव ईयर यानी कि अगर एक तो उसको प्रोविजनल असेसमेंट आ जाएगी ना यानी कि उसको विद होल्डिंग ज़्यादा होगी साथ में उसको कहेंगे कि जी ये है जी आपका टैक्स आप टैक्स रिटर्न फाइल करें और अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता टाइम पर शायद सिक्सटी डेज है जो भी है तो यहाँ पर जो है उससे वो होगा जो है ना उसको फिर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न द टैक्स पेयर आर इंटाइटल टू के रिफंड अब टैक्स पेयर आ जाता है कि जी मैं तो मुझे तो टैक्स फाइलिंग यानी सेक्शन 114 या सेक्शन 115 जिस पे हमने ये वीडियोस बनाई हुई अगर आप लर्न टैक्स लॉज में चले जाएँ इन इन वीडियोज़ को और भी बेहतर करेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस फाइनल टैक्स रिजीम और हु हैज़ टू फाइल एन तो सेक्शन एक और 115 जो है वो आ, लोग आ जाएंगे कि जी देखें इस तरह है कि मेरी तो कोई इनकम नहीं है या मैं नॉन रेजिडेंट हूँ और मेरी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो काइंडली जो है ना वो करे तो बात ये है कि अब उसको रिफंड लेने के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अब आप हंस रहे होंगे कि यार वो तो बात वही होगी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ी गई उसको बेचारे को रिफंड क्लेम करने के लिए और पेनल्टी से बचने के लिए लेकिन जो है क्या कहते हैं आप देखें कि अगर इसमें ये लोग थोड़ा सेंसिबली चलें तो ये देख लें कि वो बंदा रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है पहले रेजिडेंट लोगों को नोटिस भेजें फिर नॉन रेजिडेंट तो हम इस पर एफ के साथ बात करते रहेंगे और टैक्स दोस्ती में एक और चीज़ जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि रिफंड का तरीका अगर ऐप पर हम ले आए ना इंडिविजुअल्स के लिए जो जा नहीं सकते ट्रैवल नहीं कर सकते अगर उनका थोड़ा रिफंड बन रहा है तो वो कंपनीज की तरह इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि अकाउंटेंट रखें और पूरा ऑडिट अपना करवाएं तो कोई आसान तरीका रिफंड का बेसिकली हम अपनी टैक्स दोस्ती ऐप में रखेंगे तो कहता है दीज प्रोविजन आर कंटेन इन टेंस तो आप समझ गए कि वो कह रहा है कि सिस्टम हम ये करना चाह रहे हैं कि जो नॉन फाइलर है उससे 
हंड्रेड परसेंट ज़्यादा विद होल्डिंग हो उसकी असेसमेंट भी हो जाए उसको नोटिस भी चला जाए एक सर्टन टाइम के बाद और वो जो है ना अपनी टैक्स फाइलिंग करे और अगर वो जेनवन है तो करे कहते हैं फॉलोइंग टैक्स विद होल्डिंग प्रोविजन रिमेन आउटसाइड द एम्बर्ट ऑफ टेंथ शेड्यूल टेंथ शेड्यूल क्या है बेसिकली कानून के अंदर सेक्शंस होते हैं और फिर आखिर में टेबल्स होते हैं उसमें अब ऐसी ट्रांजेक्शन जो टेंथ शेड्यूल में नहीं आएंगे जिसका मतलब है कि ऐसी ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे जिन पर आपसे हंड्रेड ज्यादा टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा ना ही आपको प्रोविजनल असेसमेंट का नोटिस आएगा यानी कि एफ की तरफ से नोटिस आएगा कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से पचास हजार से ज्यादा तो अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है तो आपको पॉइंट सिक्स यानी लाख रुपए पे छह सौ रुपए तो देना पड़ जाएगा या दस लाख पे छह सोच लें दस लाख पे शायद छह टैक्स बनता ना हो लेकिन आपसे विद होल्डिंग कट जाएगा और इसी तरह एडवांस टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन इन बैंक एडवांस टैंक कोई पे ऑर्डर वगैरह के थ्रू करते हैं एडवांस टैक्स ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस टैक्स ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स तो ये जो ट्रांजेक्शन है इन ट्रांजेक्शन की करने की वजह से ये वाला सिस्टम आप पर लगेगा नहीं यानी कि आपको नोटिस नहीं आएगा देन अगेन ये प्रपोजल है एक्सक्यूज <coughs> मी ये वो नहीं है अभी हम देखते हैं फाइनल क्या इट इज ऑल्सो प्रपोज दैट अ पर्सन कैन बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इवन ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न After the due date, if he pays surcharge at applicable rate, ये एक तरह से फेयर बात है कि अगर किसी शख्स को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना है टैक्स ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए तो टैक्स ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन की डेट तो अभी थर्टी एथ सेप्टेम्बर है इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल सैलरी और पार्टनरशिप्स के लिए और कंपनीज के लिए थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार उन्नीस है अगर उसके बाद किसी ने फाइलिंग करनी है दो हजार उन्नीस की क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट करंट ईयर की यानी करंट टैक्स ईयर की शो करेगी जो चल रहा है तो टैक्स ईयर 2019 के लिए आना होगा अगर उसने 30 सितंबर के बाद और डेट एक्सटेंड नहीं होती तो वो फिर पेनल्टीज पे करके जैसे एमनेस्टी स्कीम में भी ये जो अभी आई थी 30 जून को जो खत्म हुई है तीन जुलाई को उसमें भी फिर आप एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करके सरचार्ज पे करके सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स पे करके एप्लीकेबल रेट्स पर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे तो इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे ये जो आ, मतलब लोग कहते थे ना पैसे ले लें लेकिन हमने टैक्स डेट में नहीं आना तो उन्होंने ये प्रोविजनल असेसमेंट ऐड कर दिया कि अब तो आप आए आए लाजमन टैक्स नेट में और अब देखते हैं कि ये जो नोट्स हैं नोट्स के अंदर ये पेज नंबर सिक्स है ए एफ फर्गसन के नोट्स हैं इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि फाइनल क्या हुआ कानून क्योंकि सस्पेंस तो काफी बन गया और अफवाहें तो बड़ी मतलब अफवाहों का मतलब सॉरी के मिस कम्युनिकेशन बहुत सारी हो रही थी तो अब आपके सामने वर्ड बाय वर्ड है इस वीडियो को रोक के आप ये पढ़ सकते हैं या ये आप वीडियो के साथ नीचे लिंक्स दिए हैं वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर नहीं भी डाउनलोड करें तो आप देखें कॉन्सेप्ट क्या फाइलर नॉन फाइलर उसको हटा के एक्टिव टैक्स प्ले लिस्ट में आना चाहिए जो नहीं आएगा उस उसके साथ क्या होगा कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो लोग करते हैं पेंशनर्स भी करते हैं नॉन रेजिडेंट बच्चे भी करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं जो तकरीबन पाकिस्तान में एक करोड़ लोगों को टैक्स फाइलिंग करनी चाहिए टैक्स दोस्ती का ऐप जब बन जाएगा तो एक करोड़ लोग करेंगे क्योंकि हम हम टैक्स दोस्ती में कोशिश करें कि लोग एक करोड़ इस दफा भी अगर 22 लाख हुआ है तो आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी बाईस लाख टैक्स फाइलिंग नहीं हुई तो दो साल से टैक्स दोस्ती जितना काम कर रहा है जितनी वीडियोज और जितने व्हाट्सएप मैसेजेस और तनवीर कहता है कि काम तो ज्यादा था अब तो बहुत ज्यादा हो गया और उसने एक लतीफा भी सुनाया कि जितने वॉइस मैसेजेस आते हैं वो और मैं दोनों सुबह उठ के दस मैसेजेस अटेंड करते हैं सुनते हैं जवाब देते हैं पांच मैसेजेस सुबह उठ के फिर दस मैसेजेस का जवाब देते हैं हम नाश्ते के बाद उसके बाद दोपहर को तो मौका नहीं मिलता काम क्लाइंट बहुत सारी चीजें तो शाम को जो है ना एक्सरसाइज से पहले जो है ना दस दस मैसेजेस का जवाब देते हैं और रात को अगर बीवी बच्चे इजाजत दे दें तो दो तीन मैसेजेस का जवाब देते हैं वैसे उसको ओवरसीज की कॉल्स आती रही हैं मैं तो कॉल 11 बजे के बाद वो कर देता हूँ साइलेंट पे लगा देता हूँ वो एक दो बजे भी एक कॉल्स अटेंड करता रहा तो काइंडली जब आप कॉल कर रहे हो तो आप देख लिया करेंगे इस्लामाबाद और लाहौर में क्या टाइम है दोनों जगहों पे टाइम सेम ही होता है तो अगर रात के एक बजे मेरे पास यहाँ लाहौर में एंथनी के पास है तो तनवीर बेचारे के पास भी एक बजे ही होंगे तो काइंडली देख लें वो मैरिड बंदा है मैं तो बैचलर में बंदा हूँ तो मैं कॉल रिसीव कर सकता हूँ लेकिन 11 बजे के बाद रात के नहीं करता लेकिन वो जो है थोड़ा सा देख लें 
کیونکہ میرا خیال ہے کہ پرابلم تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا ڈسٹربنس ہوتی ہوگی اچھا جی بات ہو رہی ہے کہ یہ پینلٹی اے ٹی ایل پر آنے کا کام آسان کر دیا یعنی اب ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ تھوڑی سی پینلٹی پے کر کے ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی جا سکیں گے کیونکہ ایک سیکشن ون ایٹی ٹو اے ہے جو کہتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ کے بعد پتہ نہیں اس میں چینجز آئی ہیں کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں پرسن ناٹ اپیئرنگ ان اے ٹی ایل ود ناٹ بی ایشوڈ ریفنڈ ڈیورنگ دا پیریڈ وین دا پرسن از ناٹ ان دی اے ٹی ایل تو یہ بھی وہ پرپوز کر رہے ہیں کہ یار وہ ریفنڈ کیسے لے گا جب وہ تو اپنی اس سال کی ٹیکس فائل یوز نے کی تو پریویس ایئرس کی وہ اس کا ریفنڈ کیسے دیں گے فردر مور سچ پرسن ول آلسو ناٹ بی انٹائٹل ٹو ایڈیشنل پیمنٹ آف ڈیلیڈ ریفنڈ اینڈ پیریڈ وین ہی واز ناٹ اچھا یہ جو بات ہے نا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں میرے پاس کلائنٹس آتے کہ جی ہمارا ریفنڈ بنا ہے تو میں نے کہا ریفنڈ ان کا ہم بناتے ہیں نائنٹی فائیو پرسینٹ کیسز میں ہمارے کلائنٹس کا ریفنڈ اس لیے بنتا ہے کہ ٹیکس ڈیڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کا ڈیٹا جمع ہو جائے جو ہم کرواتے ہیں بڑی مشکل سے لیکن اب کلائنٹس کو عادت ہو گئی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کا ریفنڈ بنتا ہے مطلب اگر ان کی انکم پندرہ بیس لاکھ روپے ہے تو اس میں سے تقریباً ان کا ٹیکس جتنا بھی بنا ہے ایک سے دو لاکھ روپے اس کے علاوہ بھی کوئی ستر اسی ہزار روپے کٹ جاتا ہے تو ستر ہزار اگر ایک سال میں جمع ہو جائے تو لا میں لکھا ہوا ہے اب چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لا فالو کروا رہی ہے اور آپ سے لا کے مطابق فائلنگ کروا رہی ہے تو لا میں جتنے رائٹس موجود ہیں چاہے وہ ٹیکس کریڈٹس ہیں ڈیڈکشنز ہیں جو بھی ہیں تو اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنے ساتھ ایک سال وہ ریفنڈ کا پیسے ود ہولڈ کرے گی تو وہ دس پندرہ پرسینٹ کے حساب سے اس کے اوپر انٹرسٹ بھی دے گی یعنی کہ آپ کا جو ریفنڈ ہے وہ بھی آپ کو واپس ملنا چاہیے ہر حال میں ملنا چاہیے اب یہ بات ہم کریں گے ضرور ابھی تک ستر سال میں یا سیونٹی ٹو ایئرز میں پریکٹس نہیں تھی لیکن لا کہتا ہے آپ کا ریفنڈ سمپل ریفنڈ کی ایک اپلیکیشن ہے جو آئرس میں جا کر آپ دے دیں وہ آؤٹ باکس میں ہوتی ہے اور پھر اس کو اگر آپ اصولاً تو ایف بی آر کو کانٹیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر کانٹیکٹ کر کے اس کو اپروو کر کے کمشنر آپ کو ریفنڈ کا چیک ایشو کرنا چاہیے اور اگر اگر ڈیلیڈ ہے ایک سال گزر گیا تو انٹرسٹ اس پر آپ کو ملنا چاہیے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پر رہنا چاہیے اگر اس کو ریفنڈ چاہیے اور ریفنڈ کے اوپر بھی اس کو منافع چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ایف بی آر کا سسٹم اور ایف بی آر کے لوگ جو ہے وہ نہ تو ریفنڈ دیتے ہیں نہ اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرتے ہیں لیکن اب ٹائم آ گیا اب وہ کہتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس پروویژن کورڈ بائی دا ٹینشن یعنی وہ کون سی ٹرانزیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ سسٹم ٹریگر ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو کیپٹل گینز ہوں گے آپ کی ڈسپوزل آن سیکیورٹیز یعنی لسٹڈ کمپنیز پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جب آپ خریدیں گے اور بیچیں گے تو آپ اگر اے ٹی ایل پہ نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا اسی طرح امپورٹ کریں گے یہ میں پڑھتا جاتا ہوں سیکشن کا والا یہ لکھا ہے امپورٹ کریں گے اے ٹی ایل پہ نہیں ہے تو آپ کی پروویژنل اسیسمنٹ ہوگی اور وہ کہیں گے جی ٹیکس فائل کریں اور اسی طرح لوکل پرچیز کریں گے کوکنگ آئل ڈیویڈنٹس ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی اسی طرح انویسٹمنٹ پر آپ کو سکوپ بانڈ پہ ملے گا یہ پروفٹ آن ڈیٹ ایک جنرل ورڈ ہے یعنی نیشنل سیونگ اس میں آتا ہے بہبود آتا ہے جس پر ٹیکسیشن ہے جی بہت سوال ہمیں آئے کہ جی بہبود پہ ٹیکسیشن نہیں نہیں جی ٹیکس ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اس پہ کافی سارا ٹیکس لگایا دس پرسینٹ تک ہے اور بینکنگ بینکنگ پروفٹس پہ ہے بینکس میوچل فنڈس پہ ہے تو اگر آپ کو یہ سارا مل رہے ہیں پروفٹس اور آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ نہیں ہیں تو آپ کو ہونے گا اسی طرح کچھ نان ریزیڈنٹس ہیں پھر فورن پروڈیوس کمرشلس کی جو پیمنٹ کرتے ہیں لوکل ٹی وی چینلز ان کا ہے یہ بہت خطرناک سیکشن ہے ون ففٹی تھری کا جو لوگ بزنس کر رہے ہیں جو کانٹریکٹس کرتے ہیں سروسز دیتے ہیں اور لیتے ہیں گڈس کی خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ہیڈ ایک ہے تو اگر اس پر آپ سے ڈیڈکشن ہوتی ہے ون ففٹی تھری میں کس کوئی آپ نے گڈس دیے ہیں سروسز پرووائڈ کیے ہیں اور آپ اے ٹی ایل پہ نہیں ہے تو یہ سسٹم ٹریگر ہو جائے گا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹینتھ شیڈیول کے اندر یہ سارے کورڈ ہیں تو گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے کہ سرٹن ٹرانزیکشنز جس کی وجہ سے ڈاکیومنٹیشن بھی پڑے گی اور نو جو ٹیکس فائلر نہیں ہے جو جس کی انکم ہے اور ٹیکس فائلنگ نہیں کر رہا وہ ٹیکس نیٹ میں آئے گا تو اس لیے اسی طرح اگر جب آپ پرائز بانڈ پہ جیتیں گے اگر آپ نے خاص طور پہ بڑا پرائز بانڈ ہے تو کیسے پیسے خریدے کہاں سے آئے پٹرولیم پروڈکٹس ہیں
ठीक है और ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली आप अभी यहाँ समझाना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका मोटर व्हीकल पे टैक्स कटता है तो भाई गाड़ी आपने कहाँ से खरीदी उसकी वजह से ये सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा उसके अलावा टेलीफोन और इंटरनेट यूजर तो ये वो ट्रांजेक्शन है जब आपसे कटेगा तो कहेगा जी आपकी लाइफ में अगर इंटरनेट और टेलीफोन है तो फिर लाजमन आपकी कोई इनकम सोर्स होनी चाहिए या आपके पेरेंट्स पे कर रहे होंगे इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिटेलर्स से जो कटता है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से कटता है और उसके अलावा पर्सन रिमिटिंग अब्रॉड ये जो है ना ये जो नए सेक्शन आए टू जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे ऑनलाइन अमेजोन से जैसे मैं चीज़ें मंगाता हूँ या ऑडिबल पे होता है या कोई होस्टिंग कर रहे हैं आपने वेब होस्ट जैसे हमारा टैक्स दोस्ती किया पेज होस्टेड है या ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं तो उन ये ट्रांजेक्शन ट्रिगर करेंगी ये प्रोविजनल असेसमेंट अब ये है कि ये तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन और डेली बहुत सारी होती हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ लोग करते हैं तो ये सिस्टम पे लोड बहुत होगा लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया आप देख रहे हैं फेडरल बजट दो का डॉक्यूमेंट जो पी डब्ल्यू सी ए एफ फर्गसन की कॉमेंट्री है और ये जो है पेज नंबर फाइव पर हमने वो पहली इनकम टैक्स की प्रपोजल देखा था अब हम जाते हैं ए एफ फर्गसन के नोट्स पे पेज नंबर सिक्स में ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और कानून क्या बना तो कानून टेंथ शेड्यूल रूल्स फॉर पर्सन नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर्सन नॉट रिक्वायर टू फाइल रिटर्न और स्टेट कहता है फाइनेंस बिल सॉट टू प्रोवाइड हंड्रेड परसेंट हायर रेट ऑफ विद होल्डिंग फॉर पेमेंट टू परसन नॉट अपेयरिंग ऑन ए तो आप ये समझ गए होंगे कि वो पीछे प्रपोजल यही था कि जो शख्स ए टी एल पे नहीं है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है उससे हंड्रेड परसेंट ज्यादा टैक्स लो अगर अगर कोई शख्स ए टी एल पर है और वो उस ट्रांजेक्शन पे फाइव परसेंट पे कर रहा है तो ये टेन परसेंट पे तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन विद होल्डिंग प्रोविजन जो आपने अभी देखा देर बी हावर प्रोवाइडर मैकेजम इन दोज केसेज वेर ऑफ विद होल्डिंग एजेंट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन नॉट अपेयरिंग इन द ए टी एल इज नॉट रिक्वायर टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम और अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन enhanced enhanced rate of deduction or collection of tax would not be attracted on payment to such person yahan pe withholding agent ki responsibility badha di gayi hai ki wo pata karega ki yaar kyun aap se main 100% zyada tax na lu to aap jo hai kahenge ki ji main to section 114 aur 115 ke tahat mujhe to return file hi nahi karni ab yahan mujhe ek bade maze ki baat aa rahi hai ki taqreeban mujhe bhi 22 saal ho gaye ke डॉक्टर इकराम हक की किताब किताबें एस एस सलाम पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ पढ़ के हमने टैक्स लॉ को समझा है कि टैक्स लॉ क्या कहता है उसके अलावा इंडियन ऑथर्स की भी किताबें क्यों हम समझना चाहते हैं क्योंकि टैक्स लॉ बड़ा स्पेसिफिक होता है कि जी सेक्शन 114 में वन टू थ्री फोर ये पंद्रह किस्म के लोग हैं जिन्होंने टैक्स फाइलिंग करनी है एक की रिटर्न इन लोगों ने फाइल करनी है और ये वो लोग हैं जिन्होंने 116 में वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है साथ ही हर सेक्शन में ये भी लिखा होता है कि किसने फाइल नहीं करनी अगर कोई विडो है और एक सर्टेन कंडीशन है सिर्फ विडो होना इम्पोर्टेंट वो नहीं है उसके अंदर साथ कुछ और कंडीशन में तो अब इन वीडियोस भी बनाएंगे इस पर लेकिन अब बड़ा जरूरी हो जाएगा हर टैक्स पेयर को समझना कि यार मैंने टैक्स फाइलिंग करनी और अगर करनी है तो विद एजेंट को अब वो बैंक भी हो सकता है वो गाड़ी के टोकन वाले हो सकते हैं वो कोई प्राइवेट इदारा हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट के इदारा उनको सेटिस्फाई करना है विद होल्डिंग एजेंट को कि आप अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है तो आपका कोई जनवन नहीं है उसके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी वॉइस कॉल्स और मैसेजेस टैक्स दोस्ती के वेबसाइट और उस पर आएंगी कि जी बताएं जी हम फॉलो करते कि नहीं तो काइंडली हम इसका भी एक सिंपल मेकेनिज़म निकालेंगे क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सर्विस सस्टेन नहीं हो सकती हम कोशिश करेंगे कि आपके स्पेसिफिक फैक्ट्स को हमारे ऑलरेडी जो एडवाइस हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को उसके लिहाज से हम आपको करें और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका थोड़ा भी मार्जिन है टै अगर आपने टैक्स फाइलिंग करनी है फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट आ रहा है बैंक डिपॉजिट पे अमाउंट आ रही तो तब भी आप कर लें मतलब आप भी गुंजाइश खत्म हो गई कि आप कहें जी कि नहीं मेरा तो एक दो पर्सनल प्रॉपर्टीज रेंट पे हैं तो मैं तो नहीं शो करना चाहता काइंडली आ जाए टैक्स नेट में 
शो कर दें कि ये आपकी इनकम आ रही है ठीक है कम आ रही होगी कुछ मंथ्स में घर नहीं आपका किराया पे चढ़ा होगा वगैरह वगैरह लेकिन कहने का मतलब है कि अपना पोर्शन कंट्रीब्यूट करें ए लिस्ट को बढ़ाएं एक करोड़ तक करें हम लोगों को जो जिनकी इनकम्स हैं ताकि वो जो बाकी इक्कीस बीस करोड़ लोग हैं उनको जो है ना उनका बोझ एक करोड़ लोग उठा सकें अभी तो बहुत थोड़े लोग टैक्स पे करते हैं तो बात हो रही है कि विद होल्डिंग एजेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैं तो ए पे मैं इसलिए नहीं हूँ कि मुझे तो टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं थी और उस कानून ये सेक्शन 114, 15 एंड 16 में अगर कोई बेहतरी लानी है उसकी भी सजेशन दें ताकि हम गवर्नमेंट को प्रपोजल्स दें इन सच अ केस द विद होल्डिंग एजेंट वॉज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक फर्निश नोटिस टू कमिश्नर Providing certain detail and the commissioner was required to decide the matter within 30 days of such notice. आगे पढ़ते हैं through जो है in addition to withholding the person from whom tax is required to be collected has also been allowed to furnish a notice to the commissioner. अब आप भी notice भेज सकते हैं कि जी मुझसे tax ना काटे खास तौर पे अगर हर मंथ आपसे tax कटेगा तो आप कहें कि नहीं जी मुझसे ना काटे ये section है ये clause है मतलब second schedule भी है जहाँ exemptions हैं या टेक्निकल बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं लेट्स सी अब हम हेल्प करेंगे लोगों को जिनकी फाइलिंग नहीं करनी जिनको एटीएल पे नहीं होना चाहिए ताकि उनसे जो डिडक्शन है वो रुक जाए और उनकी कैश फ्लो बेहतर हो क्योंकि डेफिनेटली उनको जरूरत है अगर उनको दो पैसे भी बचते हैं तो बेहतर तो सर्टन क्लैरिफेटरी एंड प्रोसीजरल अमेंडमेंट हैव ऑल्सो बीन मेड फॉर प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ दिस पर्सन नॉट अपेयरिंग ऑन ए एंड सब्जेक्ट टू हायर टैक्स विद होल्डिंग अंडर द स्टैच तो मैं पहली बात कंप्लीट कर लूँ कि वो जो 100 फीसद काटना है उसको रोकने के लिए आप यानी विद होल्डिंग एजेंट भी कमिश्नर को नोटिस भेज सकते हैं और आप भी जो है ना एज ए पर्सन एज ए जो है ना पाकिस्तान में जिस पे टैक्स लॉ लग रहा है चाहे वो फॉरनर है या नेश, आ, पाकिस्तानी नेशनल है वो भी नोटिस भेज सकता है आयरस में अकाउंट बना के आयरस पे अपना अकाउंट बना के नोटिस बना भेज देंगे जी मुझसे ना कटे और फिर वो थर्टी डेज में अप्रूव करेगा लोड तो उन पर बहुत बढ़ जाएगा लेकिन एक दफा जब आपको होपफुली अप्रूवल मिल जाएगी तो एक साल की तो मेरे ख्याल कम अज कम होगी शायद वो ज्यादा टाइम की भी हो अच्छा फिर जो है जो लोग सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सकेंगे कि जी नहीं हम तो नॉन रेजिडेंट है हमारी तो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है या कोई हाउस वाइफ वगैरह है वो कह रही कि जी मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मैं तो डिपेंडेंट हूँ हस्बैंड पे आ, फादर पे या बच्चों पे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो मेरे से काइंडली जो है टैक्स डिडक्शन ना हो जब ये ट्रांजैक्शन होती है फॉर एग्जांपल कोई ऐसे खरीदा जा रहा है गाड़ी का टोकन लगाया जा रहा है तो वो लोग तो ऊपर वाली बात होगी अब जो टैक्स लॉ के मुताबिक कोई लॉजिकल जवाब नहीं दे सकेंगे उनके लिए झटपट जो है ना प्रोविजनल असेसमेंट करने का तरीका बना दिया गया है और उनको उन पर हायर टैक्स भी लगेगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्सन सेल बी सब्जेक्ट टू कंप्लीट प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ देयर कंसील्ड इनकम देखिए जो खर्चा आपने किया होगा जिस पे विद होल्डिंग हुई होगी वो ही आपकी इनकम कंसिडर हो जाएगी आप सपोज करें कि आप दस पांच करोड़ का घर खरीदते हैं और आप ए पे नहीं है तो पांच करोड़ आपकी इनकम ली जाएगी पांच करोड़ पे पैंतीस फीसद टैक्स लगाया जाएगा जुर्माने लगाए जाएंगे नोटिस भेजा जाएगा आपको और आपसे अगर दो फीसद एडवांस टैक्स कटता है तो आपसे हंड्रेड परसेंट ज्यादा यानी चार फीसद उस वक्त भी टैक्स कटेगा तो ये जो है ना उन्होंने किया है अपार्ट फ्रॉम द अब टैक्स कलेक्टेड अंडर सेक्शन टू फ्रॉम टेलीफोन एंड इंटरनेट यूजर हैज बिन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ विद होल्डिंग प्रोविजन आउटसाइड दी एम शुक्र है यानी कि वो जो आपने ये देखें फाइनल कानून बना यानी कि ये कुछ सेक्शंस थे जिससे ये सिस्टम ट्रिगर नहीं होता था यानी ट्रिगर यानी कि आपके पीछे ऑडिट नोटिस या प्रोविजनल असेसमेंट का नोटिस नहीं आता था कैश विड्रॉल और एडवांस और इंश्योरेंस इसमें ऐड कर दिया गया ये वाला सेक्शन जो है इंटरनेट और टेलीफोन वाला ये देख लेते हैं जी ये जो टू है वो कहता है जो है विद होल्डिंग टैक्स ऑन टेलीफोन एंड इंटरनेट को वहां से मूव करके वो कहता है टैक्स कलेक्टेड अंडर टू थर्टी सिक्स फ्रॉम टेलीफोन एंड इंटरनेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ विद होल्डिंग प्रोविजन आउटसाइड द एम्बेट ऑफ टेंथ सेक्शन यानी यहाँ से निकाल के उसको यहाँ डाल दिया गया और वक्त के साथ कुछ और ट्रांजेक्शन भी शायद आगे पीछे हो लेकिन वो जो कहते हैं ना एफ बी आर के पास आए तो फंस गए तो टैक्स लॉ में देखें अब मैं क्या कह सकता हूँ टैक्स लॉ ऐसा ही है अब कुछ कभी यहाँ आएंगी कुछ वहाँ जाएंगे 
तो हर साल आपको जो है ना जिस तरह पेंडुलम देखते हैं या बच्चे जो है ना वो कभी इधर देखते हैं उधर देखते हैं गाड़ियाँ मूव कर रही हों तो आपको भी देखना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे कोशिश हम करेंगे कि आपको एक दफ़ा बेस सिनेरियो पता चल जाए अब आपको पता चल गया होगा वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है शुरू के सात मिनट में हमने कोशिश मैंने कोशिश की कि आपको जो है ना उसकी समरी बता दें समरी से मुराद के हम क्या करने जा रहे हैं लेकिन ये करना जो है ना काफ़ी गट्स मांगता था तो मैंने जो है ना बहुत सारे सवाल जो पूछे गए थे मैंने सबसे कहा था वीडियो अपलोड होगी अभी अट्ठाईस जुलाई हो गई है रात के जो है ना बारह बज के दस मिनट हो गए तो अब अट्ठाईस जुलाई को ये वीडियो अपलोड होने लगी है इनशाला इसको देखने से आपको क्लैरिटी होगी कि एक नया सिस्टम आया है जिसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि टैक्स नेट में जो लोग पैसे को घुमा रहे हैं यानी कि चीज़ें खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो सारी बात उनका कोई इकनॉमिक बेनिफिट है तो उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए उनके अगेंस्ट मतलब उनकी प्रोविजनल असेसमेंट भी होगी और आई होप के कमिश्नर्स वगैरह टाइम पे काम करेंगे तो फाइनल कानून क्या है जी फाइनल कानून ये है कि अगर आप एटीएल पे नहीं आते और जेनवन रीजन है टैक्स और वो रीजन टैक्स लॉ के अंदर गिवन है याद रखें कि आपकी मजबूरी नहीं टैक्स लॉ के अंदर खुद से रीजन दी हुई है कि एक शख्स को ए पे नहीं होना चाहिए तो वो रीजन की वजह से आप से फिर विद होल्डिंग नहीं बिल्कुल नहीं होगी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये और उसके लिए आपको कमिश्नर को नोटिस देना होगा हाँ अगर आप इस तरह की ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये वाली तो इसका मतलब है आप इकोनॉमिक बेनिफिट कर रहे हैं तो आपके प्रोविजनल असेसमेंट भी होगी आपको नोटिस भी आएगा कि जी टैक्स फाइलिंग करें नहीं करेंगे टाइम पर उस नोटिस के टाइम पर यानी थर्टी डेज या सिक्सटी डेज दिए होंगे तो फिर आप पर फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगेंगी आपको हंड्रेड टैक्स ज़्यादा भी देना पड़ेगा और फिर आपको आपकी वो इनकम भी कंसिडर होगी और जो है ना कुछ एक ट्रांजेक्शन दूसरी तरफ शिफ्ट हुई है तो ये बेसिकली नोट्स में उन्होंने बताया जो बड़ी अच्छी बात है यानी कि ये चीज़ें जो मैंने कही हैं ये भी है और इसमें सिर्फ एक नेशनल असम्बली और सेनेट में जो डिबेट हुई है वहाँ पर सिर्फ ये चीज़ ऐड हुई है कि ये टेलीफोन एंड इंटरनेट यूज़र इस साइड पर आ गया यानी इन ट्रांजेक्शन से ये ट्रिगर नहीं होगी दूसरा थोड़ा सा हाथ उन्होंने इस तरह होला रख दिया कि उन्होंने ये बात की नोट्स में कि जो ए पे नहीं है उनको पूरा मौका दिया जाएगा बताने का और ये हमारा भी एक नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी और पेंशनर्स और हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स के लिए हमारी भी ये रिक्वायरमेंट थी मेरा आर्टिकल भी था 2018 नवंबर में कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो क्लियरली उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है थर्टी डेज का नोटिस आयरस के थ्रू आप कमिश्नर को बेच सकेंगे आप भी बेच सकेंगे और आपका विदहोल्डिंग एजेंट भी बेच सकेगा तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और ये थी फाइनेंस एक्ट 2019 एक्सप्लेन्ड इन सिंपल इंग्लिश फॉर टैक्स पेयर्स पार्ट टू और इसी स्पीड से जाएंगे तो 50 किस्तें बनेंगी लेकिन मज़ा आएगा जो है ना अब जब आप कॉल्स करेंगे तनवीर को मुझे तो इन हम आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ, ये चीज़ें बताएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हमने भी प्रिपेयर की हैं हमने भी इन पर डिस्कशन की है हमने भी इसका एक सर्टन मतलब निकाला है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है कि इस तरह का कानून बना है अब अपने फैक्ट्स अपने जहन में लाने और फैक्ट्स फ़ोन पे हमारी कंसल्टिंग के थ्रू वॉइस मैसेज पर बताने हैं तो हम करेंगे मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो ए वाली चीज़ है कि मैं आपका क्वेश्चन कि जी मैं ए पर आता हूँ कि नहीं इसके लिए हम चार्ज करेंगे आपको एक नॉमिनल फ़ी लेकिन आपको पता चल जाएगा और फिर उसी बेस पर वो जो प्रोसेस है नोटिस देने का और आपसे विद होल्डिंग ख़त्म होने का तो वो एक रास्ता गवर्नमेंट ने दिया जो बहुत अच्छी बात है कि आप बेसहारा नहीं है आपके कानून अगर आपके फेवर में है क्योंकि आपका वो स्टेटस है रिटायर्ड पर्सन का नॉन रेजिडेंट का डिसेबल्ड पर्सन का हाउस वाइफ का स्टूडेंट का बैकवर्ड इकनॉमिकली बैकवर्ड एरिया का एग्जामेशन है कल मैं देख रहा था सेकंड शेड्यूल के अंदर बहुत एग्जामेशन है बहुत सारे लोगों के लिए जो सी आ, जो वेसल पे काम करते हैं जो फॉरन पाकिस्तान से बाहर गए हुए गवर्नमेंट की तरफ से जो शौकत खानम है मुख्तलिफ वो हैं शौकत खानम से मुराद के बहुत सारे इदारे हैं जिनकी इनकम्स एग्जाम है विद होल्डिंग तो वो सारे जो है ना क्लैरिटी में आ जाएंगे वो कानून को यूज़ करेंगे कि जी फला क्लॉज है आई टी फ्री लांसर्स हैं स्टार्टअप्स हैं फला क्लॉज है हमसे विद होल्डिंग ना करें 
और उनकी कैश फ्लो बेहतर होगी मुझे बड़ी खुशी है जी आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले टॉपिक से जो है पेज नंबर सिक्स पे मैकेनिज्म फॉर ऑप्टेनिंग एग्जामेशन सर्टिफिकेट इस पे भी बात करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं थैंक यू वेरी मच